Assalamualaikum. So, ask you what you have discussion three years. Your last topic ta ekta math amra solve forbo. Shetai what you have discussion three year ending hoye jabe. So, amra math ta actually start kori. Ekhane ekta math dawa ase. So, ekta demander equation dawa ase, ekta supply dawa ase. So, shekhan theke amra ekhon kono ke question korle chhe. Kemon demander equation, kemon supply equation buzbo. Supply equation er a mer man ta always positive. ওই যে আমরা বলি না y equal to mx plus c সো ঢালের মানটা যদি পজিটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে হবে সাপ্লাই আর ঢালের মানটা যদি নেগেটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে সেটা হবে হচ্ছে যদি নেগেটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে সেটা হবে হচ্ছে ডিমান্ড তাহলে এখানে প্রথম যে ইকুয়েশনটা সেটা সাপ্লাইটা প্লাস মানে ঢালটা প্লাস মানে এটা হচ্ছে সাপ্লাই আর সেকেন্ড যে ইকুয়েশনটা এটা ঢালটা মাইনাস দ্যাট मींस এটা হচ্ছে ডিমান্ড এখন একটা আমরা क्वेश्चन বলছে फाइंड आउट द मार्केट क्लियरिंग प्राइस एंड द क्वांटिटी মার্কেট ক্লিয়ারিং প্রাইস মানে হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এবং কোয়ান্টিটিটা বের করতে বলছে বের করার সিস্টেম হচ্ছে কিউ ডি সমান সমান কিউ এস মানে সাপ্লাই ইকুয়েশন ইকুয়ালস টু ডিমান্ড ইকুয়েশন তাহলে 1400 পি সমান সমান 2400 মাইনাস 700 পি এখান থেকে যদি সলভ করি পি এর মানটা আসে হচ্ছে 1 এখন এই পি এর মানটা वन आमी अकुन जो दी जे कोने इक्वेशने इनपुट दे लाइक क्यू डी समान समान चौब बिशो माइनस सात छोटे जो दी इनपुट दे ताल पीर मान टा होता है वन सेवेन हंड्रेड इनटू वन माने सेवेन हंड्रेड चौब बिशो माइनस सात शो समान आशे होता है छोटे रोशो डेट मींस इक्विलिब्रियम प्राइस टा होता है সেকেন্ড কোশ্চেনটা বলছে ক্যালকুলেট দা ম্যাক্সিমাম পসিবল সিএস মানে কনজিউমার সারপ্লাস প্রোডিউসার সারপ্লাস টোটাল সারপ্লাস এখন ম্যাক্সিমাম পসিবল সারপ্লাসটা কোথায় পসিবল আমরা আগে ডিসকাশনে দেখছিলাম যখন মার্কেটটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে থাকে দ্যাট मींस আমি যদি একটু এটা আঁকি এই যে এরকম পজিশন যে এইটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন এই বরাবরই প্রাইসটা সেট করা আছে এমন পজিশনে আমরা যে প্রোডিউসার সারপ্লাস পাই অথবা কনজিউমার সারপ্লাস পাই অথবা টোটাল সারপ্লাস পাই সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম থাকে সো এই ম্যাথটা হচ্ছে আমাদের ওই হিন্টটা কাজে লাগাই করতে হবে যে ম্যাক্সিমাম সারপ্লাস পাই হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি যখন মার্কেটে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে তাহলে এর আগের क्वेश्चन থেকে আমরা বের করেছি যে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস হচ্ছে 1 আর ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি হচ্ছে 1700 এখন ওই অনুযায়ী আমাদেরকে ফারস্টে হচ্ছে গ্রাফটা একটু এঁকে নিতে হবে যে ইকুয়েশন গুলো দেওয়া আছে ইকুয়েশন অনুযায়ী আমি গ্রাফে ডাটা প্লট করে আমার কার্ভ গুলো হচ্ছে কেমন আসবে সেটা হচ্ছে একটু মোটামুটি বের করে ফেলব তো ঠিক আছে আমি প্রথমে এখানে ইকুয়েশন দুটো একটু লিখে রাখি আগে কিউ এস সমান সমান 300 প্লাস 1400 পি কিউ ডি সমান সমান 2400 মাইনাস 700 পি হ্যাঁ এখন এখান থেকে আমরা বের করছিলাম ইকুইলিব্রিয়ামের সময় পি এর মানটা 1 আর কিউ এর মানটা হচ্ছে 1700 ওকে আরেকটা क्वेश्चन মনে হয় এটার সাথে আছে যে আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে তিন নম্বরের क्वेश्चन সো আপাতত তো আমাদের এখানে লাগতেছে না সো আমরা দুই নাম্বারটা সলভ করি এখানে স্টার্ট করি তো প্রথমে হচ্ছে আমাকে এই দুটার ইকুয়েশনটা হচ্ছে আঁকতে হবে তো ইকুয়েশন আকার সিস্টেমটা আমরা এখন দেখব এদিক বরাবর প্রাইস এদিক বরাবর কোয়ান্টিটি এখন ইকুয়েশন বানানোর সাইজ হচ্ছে লাইক আমি এই ইকুয়েশনটা যদি একটু চিন্তা ভাবনা করি এই ইকুয়েশনে একবার কিউ এর মানটা জিরো ধরব কিউ এর মান যদি জিরো ধরি তাহলে এখানে পি এর মান কত আসে পি এর মানটা আসে হচ্ছে -300 ভাগ 1400 দ্যাট मींस -0.21 আর আরেকবার যদি হচ্ছে আমি সেম ভাবে একটু মুছে দিই উপরে জিনিসটা আর কিছু তাহলে হচ্ছে জিনিসটা করতে একটু সুবিধা হয় আরেকবার যদি আমি p এর মানটা এখান থেকে জিরো ধরি তাহলে p এর মানটা জিরো ধরলে q এর মানটা আসে হচ্ছে 300 দ্যাট मींस আমি কিন্তু দুইটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম একটা পয়েন্ট হচ্ছে q এর মানটা আমার 300 
আর আরেকটা কিউ এর মানটা হচ্ছে কিউ এর মান থ্রি হান্ড্রেড তখন পি এর মানটা হচ্ছে জিরো আর কিউ এর মানটা যখন জিরো তখন পি এর মানটা মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান দ্যাট মিন্স এই পর্যন্ত তো এখানে তো বেসিক্যালি জিরো স্টার মানে নিচে কোন একটা পয়েন্ট ধরলাম জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্টটা হচ্ছে এরকম মানে যদি আমি কার্ভটা আঁকি তাহলে কার্ভটা কাইন্ড অফ এরকম হবে ঠিক আছে এইটুকু তো আসলে আমাদের আর বিবেচনা ভিতরে আনা লাগে না বাট তাও আমি আঁকলাম কিন্তু পরীক্ষা আঁকার দরকার নেই পরীক্ষায় যে এখান থেকে আঁকলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এখন হচ্ছে মানে বেসিক্যালি আমি দুইটা পয়েন্ট বের করছিলাম একটা পয়েন্ট হচ্ছে এইটা আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে এইটা যে দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এই পয়েন্টটা বেসিক্যালি আমার যে থ্রি হান্ড্রেড কমা জিরো কিউ আর পির মান আর এই পয়েন্টের মানটা হচ্ছে এই পয়েন্টের যে মান সেটার মানটা হচ্ছে এই যে জিরো জিরো কমা মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান জাস্ট বসে কার্ডটা বের করছি আমি ওকে তাহলে এইটা আমার সাপ্লাই কার হয়ে গেল কিউ এস চোদ্দশো পি এই পয়েন্টটার মান হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সেম ভাবে সেম ট্যাকটিক মেনটেন করে যদি হচ্ছে আমরা ডিমান্ডের যে কার্ভটা আছে সেটা যদি আকার ট্রাই করি তাহলে দেখা যায় যে এরকম একটা কার্ভ আসে এটা হচ্ছে আমরা বের করি যে কিউ এর মানটা যদি আমরা জিরো ধরি কিউ এর মানটা যদি জিরো ধরি তাহলে সেখান থেকে পি এর মানটা কত আসে পি এর মানটা মনে হয় আসে চব্বিশশো ভাগ হচ্ছে সাতশো দ্যাট মিন্স থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি পয়েন্ট ফোর টু আসে আমি থ্রি পয়েন্ট ফোর ধরলাম পি এর মানটা থ্রি পয়েন্ট ফোর আসে তাহলে একটা বিন্দু হলে জিরো কমা থ্রি পয়েন্ট ফোর কিউ এর মানটা জিরো পি এর মানটা থ্রি পয়েন্ট ফোর ধরলাম এই বরাবর হচ্ছে আমার থ্রি পয়েন্ট ফোরটা আর যদি হচ্ছে আমরা পি এর মানটা জিরো ধরি তাহলে কিউ এর মানটা কত আসে পি এর মানটা যদি জিরো ধরি কিউ এর মানটা আসে হচ্ছে চব্বিশশো ফাইন তাহলে চব্বিশশো হচ্ছে আনুমানিক এই পর্যন্ত ওকে সো আমরা এখন এই হিসাবে এখান থেকে এঁকে ফেলি আমাদের যে কার্ভটা সেইটা ওকে এটা হচ্ছে চব্বিশশো আর এই যে পয়েন্ট সেটাই হচ্ছে সেই ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্ট তাহলে এই ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্ট বরাবর কিন্তু আমরা প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি অলরেডি ক নাম্বার কোয়েশ্চেন থেকে পাইছি তাহলে প্রাইস ছিল হচ্ছে আমার ওয়ান আর এইটা ছিল হচ্ছে সতেরোশো এখন আমাকে এখান থেকে কনজিউমার সারপ্লাস আর হচ্ছে প্রডিউসার সারপ্লাসটা বের করতে হবে আমরা বলছিলাম কনজিউমার সারপ্লাস অলওয়েজ হচ্ছে এইটা ডিমান্ড কার্ভ সেই ডিমান্ড কার্ভের নিচের এরিয়াটা থাকবে তাহলে ডিমান্ড কার্ভের নিচের এরিয়া আমাদের প্রাইস সেট হয়েছে এক ডলার বা এক ওই অনুযায়ী যদি হিসাব করি তাহলে এই এরিয়াটাই হচ্ছে আমার কনজিউমার সারপ্লাস আর নিচের যে পোর্শনটা আছে এই ইয়ে বরাবর সেটা হচ্ছে প্রডিউসার সারপ্লাস ঠিক আছে এখন যদি হচ্ছে আমি এখান থেকে সি এস বের করি সি এস কেন বের করা যায় হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা বের করা যায় হাফ ইন্টু ভূমির মানটা এখানে কত এই ত্রিভুজটার ভূমি এই ত্রিভুজটার ভূমি কিন্তু এখানে দেওয়া আছে যে এখান থেকে এইটুকুর মান এখান থেকে এইটুকুর মান যদি সতেরোশো হয় এখান থেকে এইটুকুর মান সতেরোশো তাহলে হাফ ইন্টু ভূমির মান পেয়ে গেল সতেরোশো আর উচ্চতা কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আর একের মধ্যে যে বিয়োগ ফল সেটা তাহলে থ্রি পয়েন্ট ফোর সরি থ্রি পয়েন্ট ফোর আর একের মধ্যে যে বিয়োগ ফল সেইটা তো এখানে যদি হিসাব নিকাশ করি সি এসটা আসে হচ্ছে দুই হাজার চল্লিশ সেমভাবে এখানে পিএস যে এরিয়াটুকু আছে পিএস এরিয়া মানে হচ্ছে এই যে এই এরিয়াটুকু এইটা দেখতে কিন্তু একটা ট্র্যাপিজিয়ামের মতো সো যেহেতু ট্র্যাপিজিয়ামের মতো সো এখান থেকে ট্র্যাপিজিয়ামের সূত্রটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল ইন্টু সমান্তরাল বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তাহলে এখানে একটা সমান্তরাল বাহু হচ্ছে এইটা একটা সমান্তরাল বাহু হচ্ছে এইটা এদের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব সেটা হচ্ছে এই যে এইটা মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে এখানে ওয়ান মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে এখানে ওয়ান আর সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগ ফল সমান্তরাল বাহু হচ্ছে একটা তিনশো এই যে তিনশো আরেকটা কোনটা আরেকটা হচ্ছে এইটা আরেকটা কত সতেরোশো তাহলে সেখান থেকে আমরা বের করতে পারি হিসাব নিকাশ করলে টোটাল আসে হচ্ছে এক হাজার এখন এই পিএস আর সিএস এর মান যোগ করলে আমি টোটাল সারপ্লাস অথবা মানে টোটাল সারপ্লাসটা বা টিএসটা হচ্ছে পেয়ে যাব এই হচ্ছে আমাদের খ নাম্বারের বা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনের হিসাব নিকাশ তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনটা বসে যে 
আমি প্রাইস সিলিং অ্যাট করছি পয়েন্ট সিক্স আর প্রাইস ফ্লোরিং অ্যাড করছি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তিনের এ আর বিটা আমরা আগে সলভ করার ট্রাই করি দেন আমরা অন্য দেখতেছি ওকে আমরা প্রথমে আগে ডাটা থেকে গ্রাফ টেক টাইকে ফেলি কারণ যেহেতু আমরা গ্রাফটা অলরেডি আগে হচ্ছে আঁকছি ওইভাবে একটু এঁকে ফেলি আমাদের জন্য তাহলে সুবিধা হবে লাইক এই ফাইন আমি আগে মানে আবার বলতেছি এই পর্যন্ত আঁকলেই হবে এর বেশি আঁকা লাগবে না ওকে আমি জাস্ট আঁকতেছি র্যান্ডমলি সো এইটাও এই পর্যন্ত আঁকলেই হবে বেশি আঁকা লাগবে না সো এইটা হচ্ছে আমার চব্বিশশো ছিল এই বরাবর যে এটা সেটা হচ্ছে সতেরোশো এই বরাবর যে প্রাইজিংটা সেটা হচ্ছে ওয়ান ডলার এইটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর এখন কোয়েশ্চেনে বলছিল কি কোয়েশ্চেনে বলছিল প্রাইস সিলিং অ্যাড করছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এখন একটু মনে করার ট্রাই করি প্রাইস সিলিং সিলিং মানে কি ইকুলিব্রিয়ামের নিচে থাকার কথা তাহলে ইকুলিব্রিয়ামের নিচে পয়েন্ট সিক্স অ্যাড করছে তাহলে কিন্তু কোশ্চেনের ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে কোশ্চেনের ডাটার সঙ্গে আমাদের ডেফিনেশন কিন্তু মিলতেছে মানে জিনিসটা ঠিক আছে মানে জিনিসটা হচ্ছে বাইন্ডিং সো কোশ্চেনের ম্যান আমার মান দেখেই আমি যে করা শুরু করব তা না কোশ্চেনের মানটা আগে কোশ্চেনের কথার সঙ্গে জাস্টিফাইড হচ্ছে কি না সেটা আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যেমন এখানে লেখা আছে গভর্নমেন্ট ইম্পোজ প্রাইস সিলিং প্রাইস সিলিং মানে কি অবশ্যই এমন একটা প্রাইস যদি ইকুলিব্রিয়ামের নিচে থাকবে আমাদের এখানে ইকুলিব্রিয়াম হচ্ছে এক ডলার তাহলে প্রাইস সিলিং এখানে দেওয়া আছে পয়েন্ট সিক্স তাহলে কথাটা অবশ্যই জাস্টিফাইড হচ্ছে মানে জিনিসটা হচ্ছে বাইন্ডিং ওকে তাহলে আমরা এখানে প্রাইস সিলিংটা অ্যাড করে ফেলি জিরো পয়েন্ট সিক্স দিয়ে এইটা হচ্ছে আমরা দিই জিরো পয়েন্ট সিক্স তাহলে এই বরাবর যদি হচ্ছে আমার এখন এই যে সরি আচ্ছা হ্যাঁ তো এই বরাবর যদি হচ্ছে আমরা এখন একটা এটা কি হলো করে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে এখন এই বরাবর হচ্ছে জাস্ট একটা প্রাইজিংটা আমরা ঠিক করছি সো হিসাবটা হচ্ছে এরকম কাইন্ড অফ এখন যদি আমরা এখানে কনজিউমার সারপ্লাস আর প্রডিউসার সারপ্লাসটা বের করতে চাই আমাদেরকে একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করতে হবে এইটা কিন্তু এই যে নীল বরাবর পয়েন্ট সিক্সটা কিন্তু আমাদের এখন প্রাইস সেট করা হয়েছে এখন কিন্তু ওয়ান প্রাইজ না পয়েন্ট সিক্স হচ্ছে প্রাইজিং তাহলে এই বরাবর আমরা একটা এরিয়া পাইতেছি সো এরিয়াটা হচ্ছে কাইন্ড অফ এই যে এতটুকু এরিয়া আমি যদি বক্সটা এখন করে ফেলি এই যে এই বরাবর যে একটা এরিয়া এটাই হচ্ছে আমার এটাই হচ্ছে আমার কনজিউমার সারপ্লাস আর নিচে যে একটা এরিয়া কাইন্ড অফ ট্র্যাপিজিয়ামের মতো এই এরিয়াটাকে বলা হয় প্রডিউসার্স সারপ্লাস আশা করি বুঝাইতে পারছি আশা করি টোটাল হিসাবটা হচ্ছে বুঝাইতে পারছি ওকে এখন আমাকে এই কনজিউমার সারপ্লাস আর টোটাল সারপ্লাসটা হচ্ছে বের করতে হবে তো আমরা এখন খেয়াল করি কনজিউমার সারপ্লাসটাও হচ্ছে একটা ট্র্যাপিজিয়ামের মতো দেখতে আমরা যদি একটু মার্কিং করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় ধরলাম এটা এ বি সি ডি আর ই এফ তাহলে এখানে দেখি ই এফ ডি সি এইটা হচ্ছে একটা ট্র্যাপিজিয়াম এ বি সি ডি এটাও কিন্তু একটা ট্র্যাপিজিয়াম সো আমরা যদি সামহাও দুইটা ট্র্যাপিজিয়ামকে সলভ করতে পারি এখানে তাহলে কিন্তু মোটামুটি আমাদের কনজিউমার সারপ্লাস আর যেটা আছে সেটা বের করা পসিবল হবে ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে এখান থেকে এই করার সলভ করি প্রথমে পিএসটা বের করি হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদার মধ্যবর্তী দূরত্ব ইন্টু সমান্তরাল বাহুদার যোগফল একটা হচ্ছে এই সমান্তরাল বাহু আর একটা হচ্ছে এই সমান্তরাল বাহু তাহলে এই সমান্তরাল বাহু দৈর্ঘ্য কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে দেওয়াই আছে এই যে থ্রি হান্ড্রেড পর্যন্তই কিন্তু এটার লেন্থ তাহলে থ্রি হান্ড্রেড প্লাস এইটুকুর ডিস্টেন্স আমরা এখনো বের করতে পারি নাই সো এইটুকুর ডিস্টেন্স যদি আমরা বের করতে চাই 
তাহলে এইটা কি আমার সাপ্লাই কার এই সাপ্লাই কার বরাবরই পয়েন্ট সিক্স মানটা যদি ইনপুট দেয় তাহলে কিন্তু এই পর্যন্ত আমার কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা একটু বের করে দেখি তো এখানে সাপ্লাই কার্ভের ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে সাপ্লাই কার্ভের ইকুয়েশনটা ছিল হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড প্লাস সতেরোশো সরি চোদ্দশো পি এখন এই ডাটাতে জাস্ট আমি পয়েন্ট সিক্সটাকে ইনপুট দিব দ্যাট মিন্স পি এর পরিবর্তে জিরো পয়েন্ট সিক্সটাকে বসাই দিব তাহলে দেখি ভ্যালুটা কত আসে থ্রি হান্ড্রেড প্লাস চোদ্দশো ইন্টু পয়েন্ট সিক্স আসে হচ্ছে এগারোশো চল্লিশ তাহলে এই বড় বড় কোয়ান্টিটির যে ভ্যালুটা সেইটা হচ্ছে এগারোশো চল্লিশ এগারোশো চল্লিশ তাহলে এইটুকুর যে লেন্থ এগারোশো চল্লিশ এগারোশো চল্লিশ ইন্টু দুইটা বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব দুইটা বড় মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এটা সমান্তর বাহু দ্যাট মিনস পয়েন্ট সিক্স তাহলে যদি আমরা সেখান থেকে বের করি সেটা আসে হচ্ছে চারশো বত্রিশ একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা খেয়াল করি এই কোশ্চেনে কিন্তু ডিডাব্লিউ এলটা আছে ডিডাব্লিউ এলটা আছে আচ্ছা আর একটা ছোট্ট জিনিস যেটা আমরা আহ আচ্ছা এই কোশ্চেনে সলভ করবো সমস্যা নেই ওকে হ্যাঁ তাহলে এই কোশ্চেনে কিন্তু ডিডাব্লিউ এল আছে এই যে এই ট্রাইঙ্গুলার যে অংশটা সেটাই হচ্ছে ডিডাব্লিউ এল এটা আমরা বের করবো একটু পরে দেখি আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে পি এস পেয়ে গেলাম চারশো বত্রিশ এখন হচ্ছে আমরা সি এস বের করার ট্রাই করি সি এস সি এস জিনিসটাও একটা ট্র্যাপিজিয়ামের মতো এখানে দেখাচ্ছে তাহলে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদয়ের যোগফল ইন্টু সমান্তরাল বাহুর মধ্যবর্তী দূরত্ব আহ এখানে সমান্তরাল বাহু হচ্ছে এই একটা এই একটা আর সমান্তরাল বাহুদার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এটা এটা একটা সমান্তরাল বাহু এটা একটা সমান্তরাল বাহু তাহলে এটাই হচ্ছে মধ্যবর্তী দূরত্বটা তাহলে মধ্যবর্তী দূরত্বটা কিন্তু আমার দেওয়াই আছে এগারোশো চল্লিশ এগারোশো চল্লিশ এখন শুধু সমান্তরাল দুইটা বাহু বের করা লাগবে সমান্তরাল একটা বাহু হচ্ছে এইটা তাহলে এইটার মানটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি পয়েন্ট ফোর আর ওয়ানের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্সটা তাহলে থ্রি সরি থ্রি পয়েন্ট ফোর আর পয়েন্ট সিক্সের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমার একটা বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে বেশি হিবিজি মানে হিজিবিজি হয়ে গেছে এটা একটু লিখে রাখি এটা হচ্ছে পয়েন্ট এটা হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স হ্যাঁ তাহলে এই পয়েন্ট সিক্স থেকে আমি আর থ্রি পয়েন্ট ফোর এটার যে মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স এটা একটা বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে এখান থেকে লেখা যায় থ্রি পয়েন্ট ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স আর একটা সমান্তরাল বাহু হচ্ছে এইটা এইটা কেন বের করা যায় এইটুকুর মানটা এইটুকুর মান বের করার জন্য আমার এইটার মান তো আমি জানি পয়েন্ট সিক্স এইটুকু বরাবর একটা মান লাগবে তাহলে আমার কাজ হলো এই যে মানটা এই যে এগারোশো চল্লিশই তো না এগারোশো চল্লিশটা এই মানটা আমার এই কার্ভটা মানে ডিমান্ড কার্ভকে কোন পয়েন্টে ছেদ করতেছে সো ওইখানে যদি ডিমান্ডের ইকুয়েশন আমি বসাই দেই এগারোশো চল্লিশের মানটা তাহলে কি এই বরাবর যে প্রাইজিংটা আছে এই বরাবর যে প্রাইজিংটা আছে ওইটা পে যদি আমি যদি পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমি এই যে বাহুটা সেই বাহুটার দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে পেয়ে যাব তাহলে এইটুকু বের করার ট্রাই করি আমরা কিউ যে ডি বা ডিমান্ড কার্ভের আমার যে ইকুয়েশন ছিল হচ্ছে চব্বিশশো মাইনাস সাতশো পি আর ইকুয়ালস টু কিউ তখন কিউ এর মানটা এগারোশো চল্লিশ সো এখান থেকে যদি আমি পি এর মানটাকে বের করার ট্রাই করি তাহলে দেখি কত আসে পি এর মানটা আসে চব্বিশশো মাইনাস এগারোশো চল্লিশ ভাগ সাতশো দ্যাট মিন্স আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট পি এর মানটা আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট এইটাই হচ্ছে সেই ওয়ান পয়েন্ট এইটের মানটা তাহলে ওয়ান পয়েন্ট এইট আর পয়েন্ট সিক্স এইটুকু পেয়ে গেলাম আবার টোটালটাও হচ্ছে জানি তাহলে এখান থেকে আমি এই বাহুটার দৈর্ঘ্য পেয়ে যেতে পারবো পয়েন্ট সিক্স থেকে যদি পয়েন্ট সিক্স আর ওয়ান পয়েন্ট এইটের মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্সটা সেইটা তাহলে এখান থেকে যদি আমি সলভ করি দেখি টোটাল সি এস এর মানটা কত আসে হাফ ইন্টু এগারোশো চল্লিশ ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ফোর মাইনাস পয়েন্ট সিক্স
plus 1.8 minus 0.6 by show ashi by show ashi so edu take a judi amrakon joke kuri tale can take a ts ta page of at ekana ekonoma dwl take to bear kura track with dwl dwl come to bear kura track kuri dwl man ho chhe a triangle at এই যে আমি ধরলাম এই বাউটার মানটা মানে এই যে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টটা নামটা হচ্ছে x তাহলে ত্রিভুজ b x আর c এই ত্রিভুজটে হচ্ছে আমার dwl তাহলে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে হাফ ইনটু ভূমি ইনটু উচ্চতা এখানে ভূমির মানটা কিন্তু জানি ভূমির কিন্তু এইটা মানে হচ্ছে ভূমি হচ্ছে এইটাই এইটুক বলতে 1.8 minus 0.6 হচ্ছে ভূমি উচ্চতা কোনটা উচ্চতা হচ্ছে a টুকু দ্যাট मींस এইখান থেকে a টুকু দ্যাট मींस বলতে পারি উচ্চতা মানে হচ্ছে 1700 মাইনাস 1140 তাহলে এখানে যদি আমি হিসাব নিকাশ করি তাহলে dwl বা ডেরিভেটিভ লস এর মানটা আসে হচ্ছে 336 এই কোশ্চেনে আরেকটা জিনিস বের করতে বলছিল সেটা বের করতে বলছিল যে শর্টেজ বা সারপ্লাস কতটুকু আছে সেটা বের করতে এখন এটা বের করা হচ্ছে ভালো ওয়ে কি এটা বের করা সবচেয়ে ভালো ওয়ে হচ্ছে আমার যে ডিমান্ডস মানে আমার যে ডিমান্ড কার আর যে হচ্ছে আমার সরি আমার যে সাপ্লাই ইকুয়েশন আর ডিমান্ড ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনে আমার কোশ্চেনের যে প্রাইস সিলিং অথবা প্রাইস ফ্লোরিং এর মানটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে জাস্ট ইনপুট দিয়ে দেব যেমন এখানে বলছে যে প্রাইস ফ্লোরিং সরি প্রাইস আ প্রাইস ফ্লোরিং বলছে কি না বলছে হচ্ছে প্রাইস সিলিং 0.6 দেওয়া আছে তাহলে আমার কিউ আমার কিউ এস বা সাপ্লাই কারভের ইকুয়েশন হচ্ছে এখানে 1400 এত পি প্লাস 300 এখানে হচ্ছে যদি আমি 0.6 টাকে ইনপুট দিয়ে দেই তাহলে কিউ এস সমান সমান লেখা যায় হচ্ছে 1140 সেম ভাবে কিউ ডি কিউ ডি এর ইকুয়েশনটা হচ্ছে 2400 মাইনাস 700 পি তাহলে কিউ ডি এর মানটা আসে হচ্ছে 1980 দ্যাট मींस কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড হচ্ছে 1980 কিন্তু মার্কেটে সাপ্লাই হচ্ছে 1140 এর মানে অবশ্যই শর্টেজ বিরাজমান করতেছে কারণ কোয়ান্টিটি আমার দরকার 1980 কিন্তু আছে 1140 তাহলে শর্টেজ সো কতটুকু শর্টেজ আছে 1980 1140 সমান সমান 840 এইটা হচ্ছে শর্টেজ এই যে सेम প্রসিডিওর এই सेम প্রসিডিওর মেইনটেইন করে আমরা এই যে প্রাইস ফ্লোরিং প্রাইস ফ্লোরিং এর যে ম্যাথটা দেওয়া আছে সেটাও কিন্তু ইচ্ছা করলে করতে পারবো এটা তো হচ্ছে করলাম কিন্তু আমি বারবার করে বলতেছি ম্যাথ ডাটা দেখেই করা শুরু করব না ডাটা যেন জাস্টিফাইড কিনা সেটাকে দেখব যেমন বলছে गवर्नमेंट ইমপোজেস প্রাইস ফ্লোরিং 1.5 এখন প্রাইস ফ্লোরিং মানে কি মনে আছে প্রাইস ফ্লোরিং মানে অবশ্যই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট থেকে উপরের কোন একটা প্রাইজিং কারণ ফ্লোরিং আমাদের নরমাল সেন্সে পায়ে নিচে থাকে কিন্তু ইকোনমির ক্ষেত্রে উল্টা অবশ্যই ইকুইলিব্রিয়ামের উপরে থাকবে তাহলে এখানে ইকুইলিব্রিয়াম পায়ে আ প্রাইস ছিল 1 টাকা আর আমার এখানে প্রাইজিংটা দেওয়া আছে ফ্লোরিং 1.5 টাকা সো এটা জাস্টিফাইড ম্যাথটা ম্যাথটা সলভ করা যাবে এখন একটা জিনিস খেয়াল করি এখানে একটা তিন নাম্বার কোশ্চেনটা হচ্ছে একটু ভেজাল ভেজাল না মানে কথা একটু মার পেতেছে লেখা আছে লিগ্যাল ম্যাক্সিমাম প্রাইস ইজ सुंदर एक कथा लेखा प्रथम लाइन टाइगल मैक्सिमाम प्राइस एट हुईच आ गुड कैन बी सोल्ड दैट मीन लिगल मैक्सिमाम मान जा প্রাইস সিলিং মানে ওটা এখন বলছে প্রাইস সিলিংটা হচ্ছে 2 ডলার এখন আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করি তো প্রাইস সিলিং আসলে বলতে কি বোঝায় ঘরের সিলিং হচ্ছে মাথার উপরে থাকে আর তাহলে ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে সি আমার সিলিং থাকবে হচ্ছে নিচে তো আমার এই ম্যাথে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনের টাকাটা হচ্ছে 1 ডলার হ্যাঁ ইকুইলিব্রিয়াম অপশনের টাকাটা হচ্ছে 1 ডলার আর বলছে যে প্রাইস সিলিং অ্যাড করা হইছে 2 ডলার মানে এমন কোন পোরশনে প্রাইস সিলিং অ্যাড করছে ইকুইলিব্রিয়াম থেকে বেশি তাহলে কি এইটা ইফেক্টিভ কিছু হইতেছে 
এদিকে বাস্তব সম্পদে কিছু হইতেছে অবশ্যই না আমার কথার সঙ্গে ডেফিনেশনের সঙ্গে জিনিসটা হচ্ছে মিলতেছে না দ্যাট মিন্স এখানে যে টু ডলার প্রাইস সিলিংটা অ্যাড করছে এই প্রাইস সিলিংটা অবশ্যই নট বাইন্ডিং সো যেহেতু নট বাইন্ডিং নট বাইন্ডিং হলে কি হয় আমরা জানি যে মার্কেট ফোর্স যেটা আছে ইনভিজিবল হ্যান্ড সে ইনভিজিবল হ্যান্ড অটোমেটিক্যালি বা হচ্ছে যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং বিহেভিয়ার অথবা সেলফ কারেক্টিং মেকানিজম যেটাই বলি না কেন এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার গুলো অটোমেটিক মার্কেটটাকে আবার ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্টে ব্যাগ নিয়ে আসবে মানে এই যে সেলফ কারেক্টিং যে মেকানিজম মার্কেটের সেইটা হচ্ছে ইকুলিব্রিয়াম পয়েন্টে প্রাইজিংটাকে হচ্ছে আবার নিয়ে আসবে এটা রিজনটা কি কারণ এটা তো আসলে কোনো মিনিংলেস কোনো মানে মিনিং যুক্ত কোনো জিনিস না মিনিংফুল কোনো জিনিসটা এটা তো মিনিংলেস কারণ প্রাইস সিলিং মানেই তো আমার হবে হচ্ছে ইকুলিব্রিয়ামের নিচে কিন্তু এখানে দিয়ে রাখছি ইকুলিব্রিয়ামের উপরে সো এইটার আমার প্রাইজিং এর উপর কোনো ইফেক্ট থাকবে না প্রাইস সিলিং এর আসলে কোনো ইফেক্ট নাই সো যেহেতু ইফেক্ট নাই মার্কেট অটোমেটিক্যালি কারেক্টেড হয়ে যাবে মার্কেটের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সো জাস্ট আমরা এই কথাবার্তা গুলাই সি নাম্বার কোশ্চেন হচ্ছে লিখে দিব আশা করি হচ্ছে বুঝতে পারছি আমরা আমরা সুবিধার্থে বি নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলাও হচ্ছে বলে দিচ্ছি তোমরা করে হচ্ছে ট্রাই করে যে মিলে কিনা আমারও হইছে কিনা আমি এক্সাক্টলি শিওর না বাট আশা করি হইছে সো তোমরা চাইলে হচ্ছে অ্যান্সার গুলা মিলাইতে পারো আমার সাথে আমার যদি ভুল হয় তাহলে জানাও সমস্যা নেই আমার হচ্ছে বি নাম্বার কোশ্চেনের মানগুলো হচ্ছে আসছে সি এস এর মানটা আনুমানিক বারোশো বিরাশি পয়েন্ট পাঁচ আসছে আমি কিন্তু অবশ্যই বলি আমি কিন্তু ওই যে থ্রি পয়েন্ট ফোর ধরছি ওই যে গ্রাফে বা আকারের মধ্যে যে মানটা থ্রি পয়েন্ট ফোর টুর মতো আসে সো এই থ্রি পয়েন্ট ফোর টু ধরলে এই মানটা তেরোশো সামথিং এর মতো আসবে আমার এক্সাক্টলি মনে নেই বা তেরোশো পঞ্চাশ বা সামথিং এরকম কিছু একটা আসবে সো এটা ডিপেন্ড করে সো আমি থ্রি পয়েন্ট ফোর ধরে করছি ওই যে আমি আবার দেখাই দিই কোনটা থ্রি পয়েন্ট ফোর ধরে করছি এই যে এই মানটা এটা থ্রি পয়েন্ট ফোর টুর মতো আসে আমি থ্রি পয়েন্ট ফোর ধরে করছি ওকে আর হচ্ছে আমার এখানে পিএস এর মানটা আসে হচ্ছে পিএস আসে হচ্ছে ষোলোশো একত্রিশ পয়েন্ট দুই পাঁচ এই আর ডিডাব্লিউ এল এর মানটা আসে হচ্ছে একশো একত্রিশ পয়েন্ট দুই পাঁচ আর হচ্ছে সারপ্লাস থাকে হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ তো তোমরা করে দেখতে পারো সেম প্রসিডিওর জাস্ট কার্ডটা সুন্দর করে একে পয়েন্ট গুলাকে সুন্দরভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং একটু সতর্কতার সাথে দেখতে হবে আমি যে এরিয়াটুকু বের করতেছি এরিয়ার কোনটা কি সুন্দর করে কি শেপে আছে আমার সিএসটা কি শেপে আছে পিএসটা ওইভাবে আমরা এরিয়া গুলো হচ্ছে একটু বের করব তো আশা করি হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের সিটি সিলেবাস পর্যন্ত আশা করি আমি চেষ্টা করছি বোঝানোর যতটুকু পসিবল হয়েছে আমার পক্ষে সো আমরা যদি নিজে একটু ট্রাই করি নিজে একটু দু একটা ম্যাথ করি নিজে যদি স্লাইড গুলো একটু গো থ্রু করি স্যারের তাহলে অনেক আরো ক্লিয়ার হবে স্যারের স্লাইডটা বেশ সুন্দর সিকুয়েন্স একদম সিকুয়েন্স অনুযায়ী সাজানো এবং খুব সুন্দর সুন্দরভাবে কথাগুলো হচ্ছে লেখা আছে সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে লেখা আছে সো যদি একটু মনোযোগ সহকারে স্লাইডটা একটু গো থ্রু করি তাহলে আশা করি ম্যাক্সিমাম পোর্শনটাই কাভার হয়ে যাবে তো আজকে হচ্ছে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ পরে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম